அனைவருக்கும் வணக்கம் சிலபஸில் ஜென்ரல் சயின்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கில் இந்த நாலு சப் டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அஃபிஷியல் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த நாலு சப் டாபிக்ஸ் பற்றின கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாலே இதை பற்றின உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா வந்து கிடச்சிரும் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்கப்படாத ரிமைனிங் சப் டாபிக்ஸ் பற்றின ஒரு அடிப்படை விஷயத்தையுமே வந்து சேர்த்து பார்த்துருவோம் நான் கொஸ்டின் வித் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆன்சர் இதுதான்னு சொல்லி கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியாமல் குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பொருள் உணராமல் கற்றலுக்குரிய பண்பியல்புகள் யாவை வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரோட் லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டஸ் நாட் அலோவ் த லேர்னர் டு அசோசியேட் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹெர்செல்ஃப் வித் த சரௌண்டிங்ஸ் கற்றவர் தன்னை சுற்றியுள்ள சூழலோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அனுமதிப்பது இல்லை செகண்ட் ஒன் இன்ஃப்யூசஸ் ரிஜிடிட்டி இன் த திங்கிங் ப்ராசஸ் சிந்திக்கும் முறையில் இறுக்கமான தன்மையை உட்புகுத்துகிறது தேர்ட் ஒன் அலோஸ் த லேர்னர் டு டைனமிக்லி அடாப்ட் டு த சேஞ்சஸ் இன் த சரௌண்டிங்ஸ் கற்பவரை சூழ்நிலைக்கேற்ப தொடர்ந்து உத்வேகமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது ஃபோர்த் ஒன் இம்ப்ரூவ்ஸ் த கொஸ்டினிங் எபிலிட்டி கேள்வி இயக்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது ரோட் லேர்னிங் படி புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால எப்படி சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையோட ஒருங்கிணைந்து செயல்பட முடியும் அதே சமயம் எல்லாருனாலே எல்லா விஷயத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது ஸோ படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உண்டாக்குது இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து ரோட் லேர்னிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பொருள் உணராமல் கற்றலுக்குரிய பண்பியல்புகள் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து கான்செப்சுவல் லேர்னிங் கருத்துணர்ந்து கற்றலுக்கு உண்டான பண்பியல்புகள் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லி தெரியணும்னா ரோட் லேர்னிங் அண்ட் கான்செப்சுவல் லேர்னிங் பற்றி தெரியணும் ரோட் லேர்னிங் பொருள் உணராமல் கற்றல் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி என்னென்னு புரிஞ்சுக்காமல் அப்படியே உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது பெரும்பாலான ஸ்கூல்ஸில் ஆரம்ப கட்ட கல்வி முறை ரோட் லேர்னிங் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஒரு தகவல் உங்கள்கிட்ட தெரிவிக்கப்படுதுன்னா அந்த தகவலை பற்றி முழுமையாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் அதை பற்றி சரியாக புரிஞ்சுக்காமல் அப்படியே வந்து மனப்பாடம் பண்ணிடுறது ஏன் மனப்பாடம் பண்ணுறோன்னு கூட தெரியாது அப்படி மனப்பாடம் பண்ணது மறக்காமல் இருக்க திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்க்கறது இல்லைன்னா சொல்லி பார்த்து உங்கள் மூளைக்குள்ளே நல்லா பதிய வச்சுக்கிறது தேவை எதாவது ஏற்பட்டால் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் அந்த தகவல் ரிலேட்டடாக கேட்குறாங்கன்னா அப்படியே உங்கள் நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி மனப்பாடம் பண்ணதை அப்படியே சொல்கிறது ரோட் லேர்னிங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடியது தான் மீனிங்ஃபுல் ஆர் கான்செப்சுவல் லேர்னிங் கருத்துணர்ந்து கற்றல் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேல் அதை மைண்டுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு தகவல் உங்கள்கிட்ட தெரிவிக்கப்படுதுன்னா அந்த தகவல் பற்றின ஏன் எதிர்க்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அறிவு வந்து உங்களுக்கு உண்டாகணும் ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த தகவல் தொடர்பான உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதாவது விஷயத்தை நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படிங்கிற உங்களுடைய அனுபவத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் மூணாவது உங்களுடைய அறிவை வந்து அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அந்த தகவல் பற்றின ஒரு முழுமையான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து வரணும் அந்த தகவல் மூலிமா உங்களுக்கு என்ன பொருள் வந்து உணர்ந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு சில அரசு பள்ளிகள்லேயும் கிட்ஸு ஸ்கூல்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாண்டிசோரி கல்வி முறை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மாண்டிசோரி கல்வி முறையில் கான்செப்சுவல் லேர்னிங் டெக்னிக்கை வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரோட் லேர்னிங் விசஸ் கான்செப்சுவல் லேர்னிங் இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்சுவல் லேர்னிங் தான் பெஸ்ட்டு அதுக்காக ரோட் லேர்னிங் வந்து வேஸ்ட் இல்லை அடிப்படை அறிவு ஃபவுண்டேஷனல் நாலேஜ் வந்து கட்டமைக்கிறதுல ரோட் லேர்னிங் தான் வந்து பெஸ்ட்டு உதாரணத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு தமிழ் எழுத்துக்களான அஇஇ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸான ஏபிசிடி இதெல்லாம் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுல எந்தவித பயனுமே வந்து கிடையாது இது மனப்பாடம் பண்ணால் மட்டும்தான் உடனடியாக ஒரு வேர்டு வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் போதோ இல்லைனா ஒரு கணக்கை வந்து போடும் போதோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படியே இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா மீனிங்ஃபுல் ஆர் கான்செப்சுவல் லேர்னிங் கருத்துணர்ந்து கற்றல் ரோட் லேர்னிங்கில் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று உங்களுக்கு வருது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு ஒரு மெத்தடு வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது அது எப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்
அன்டெஸ்டட் அண்ட் அன்ப்ரூவன் நாலேஜ் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத மற்றும் நிரூபிக்கப்படாத அறிவு டி ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் இன் லாங் ஹெல்டு ஐடியாஸ் நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் எண்ணங்களின் மீதான நம்பிக்கை சூப்பர் சீசஸ் பிலீவ் சீஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் கேஷுவல்ட்டி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது மூட நம்பிக்கைங்கிறது இயற்கைக்கு மாறான அமானுஷிய காரணங்களை வந்து கொண்டதுன்னு சொல்லப்படுது மூட நம்பிக்கையினுடைய வடிவங்கள் பொதுவாக சடங்குகளாகவும் பழக்க வழக்கங்களாகவும் இருக்குது மூட நம்பிக்கைகள் பொய்யானவை அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும்னா உண்மையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அறிவியல் அறிவை காட்டிலும் அறிவியல் மனப்பாங்கு வளர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியதே சிறந்தது ஏன் இந்த இடத்துல வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜை விடவும் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வந்து சிறந்தது அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் டெம்பருங்கிறது தர்க்கம் லாஜிக்கை வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி மேஜிக் வந்து பண்ணி கட்டுறாரு தண்ணி மேலே நடந்து போகிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் இல்லைனா வானத்தில் பறக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அது வந்து ஒரு இயற்கைக்கு எதிரான விஷயம் புவியீர்ப்பையே வந்து அவர் ஏமாற்றிட்டாருன்னு நீங்கள் அர்த்தம் அதற்கு பின்னாடி ஒரு கண்டிப்பாக லாஜிக் வந்து இருக்கும் சந்தேகமே வேணாம் மேஜிக்குங்கிறது ஒரு சிறந்த கலை ஆனால் மேஜிக்கு பின்னாடி உள்ள லாஜிக் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது அவர் தண்ணி மேலே நடந்து போகும்போது அடியில் ஏதாவது பெரிய டேபிள் போட்டிருக்காங்களா அந்த டேபிளை மறைச்சி வச்சுருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் வானத்தில் பறக்கும் போது கிரேன் கட்டி அவர் எங்கேயா தூக்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மூட நம்பிக்கைங்கிறது எந்த மதத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி அது வந்து சட்டப்பூர்வமாக ஒழிச்சா மட்டும் பார்த்தாது மக்கள் வந்து தங்களுடைய அறிவியல் மனப்பாங்கையும் வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லி நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பே சொல்லுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அறிவியல் மனப்பாங்கின் பண்பு இயல்புகள் யாவை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டினிங் அதர்ஸ் ஐடியாஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேர் சோசியல் பொசிஷன் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை அவர்களின் சமூக நிலையை பொருட்படுத்தாமல் கேள்விக்குள்ளாக்குவது இது வந்து கரெக்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சொசைட்டியில் ஒருத்தர் பெரிய ஆளாக இருக்காரு அப்படிங்கிறக்காக அவர் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே வந்து நம்பணும்னு எந்த அவசியமே வந்து கிடையாது அவரை வந்து கேள்வி கேட்கலாம் அறிவியல் மனப்பாங்கு உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க செகண்ட் ஒன் அனலைசிங் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை பகுப்பாய்வு செய்வது அவர் சொன்னதில் உண்மைத்தன்மை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பகுப்பாய்வு செய்யணும் தேர்ட் ஒன் அப்ளைங் லாஜிக் தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவது இது வந்து போன கொஸ்டின்லேயே வந்து சொல்லிட்டோம் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இந்த வியூ ஆஃப் அதர்ஸ் சோசியல் பொசிஷன் அக்செப்டிங் தேர் ஐடியாஸ் வித்தவுட் கொஸ்டினிங் ஆர் அனலைசிங் தெம் மற்றவர்களின் கருத்துக்களை அவர்களின் சமூக நிலையின் காரணமாக கேள்வி கேட்காமலும் பகுப்பாய்வு செய்யாமலும் ஏற்றுக்கொள்வது இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் வந்து கரெக்டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சோலார் எக்லிப்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளனவற்றுள் சூரிய கிரகணம் தொடர்பான சரியான கூற்றுகள் எவை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் அகர்ஸ் ஆன் நியூ மூன் டேஸ் வென் த மூன் இஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் தி ஏர்த் தஸ் த மூன் அப்ஸ்கர்ஸ் எ பார்ட் ஆஃப் சன் வியூட் ஃப்ரம் த ஏர்த் அமாவாசை என்று சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் வரும்போது இந்நிகழ்வு ஏற்படுகிறது அப்போது பூமியிலிருந்து காணும் சூரியனின் ஒரு பகுதி சந்திரனால் மறைக்கப்படுகிறது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இ டகஸ் வந்த மித்தாலஜிக்கல் ராகு ஸ்வாலோஸ் த சன் புராண கதைகளில் வரும் ராகு சூரியனை விழுங்குவதால் ஏற்படுகிறது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் சந்திரன் வரும் பொழுது சந்திரனுடைய நிழல் வந்து பூமியில் விழுகுது அப்போ அந்த பகுதியில் இருக்க மக்கள் வந்து சூரியனை பார்க்கும் பொழுது சூரியனுடைய ஒரு பகுதி வந்து சந்திரனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் சூரிய கிரகணம் சோலார் எக்லிப்ஸ் இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா அமாவாசை இன்னைக்கு நியூ மூன் டேஸ் அன்னைக்கு தான் வந்து நடக்கும் முன்னாடி சொன்னது போலவே பூமியில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தான் முழு சூரிய கிரகணத்தை வந்து பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு தான் வந்து நீடிச்சிருக்கும் ஏன்னா பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருது இது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில பூமி வரும் பொழுது பூமியினுடைய நிழல் வந்து சந்திரனை மறைக்கும் அதுதான் வந்து சந்திர கிரகணம் லூனார் எக்லிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃபுல் மூன் டே பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் நடக்கும் அதற்காக எல்லா அமாவாசையும் எல்லா பௌர்ணமியிலையுமே வந்து சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் வந்து நடக்கிறது இல்லை ஒரு வருஷத்தில் குறிப்பிட்ட தினங்களில் மட்டும்தான் குறிப்பிட்ட பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள்னால இந்த சூரிய சந்திர கிரகணங்களை வந்து பார்க்க முடியும் பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுனால பகல் இரவு உண்டாகுது அதனால் பகலில் பார்க்கக்கூடிய சூரிய கிரகணத்தையும் இரவில் பார்க்கக்கூடிய சந்திர கிரகணத்தையும் பூமியில் எந்த பகுதியிலிருந்து பார்க்குறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது அறிவியல் ரீதியாக இந்த யூனிவர்ஸில் பிளாக் ஹோலை தவிர ராகுனால் மட்டும் இல்லை வேறு எதாலையுமே வந்து சூரியனை விழுங்க முடியாது
Last one is related to polity question. Which feature of Indian constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism, the spirit of inquiry and reform? India Arsilamipu Satatin, Yenda Amsam, Oburi India Kudimaganium, Arivial Manapangu, Manidaneum, Aindirium Vetkai, Sir Dirdam Ayavatri, Valartu Kola Vendum, Yana Valurti Rade. Indian constitution order, Article fifty one A. India Arasi Lamipin, Vidi Aladh Sarat Ambati won Ala, Adipari Karamila won the Setriganga. Fundamental duties. Option Yeda on the answer. Napatranda of the Arasi Lamiputir the Satatin Mulimaga, Ayrthi Tolari Yeluti Ara Mande, or Padanor Adipari Karamil on the Kudurbanga, and the Padanor Adipari Karamila won Avo, Idi Velangade. Archaeological excavations. Tulil Turi Kandubudipigal Kandadakapata, artifacts on the Porukul Kunana Vaya on the Nernikanumna, radiocarbon dating Taupade. So, science on the over Karvia on the Pine Bade. Adebola, Nikal Kalata Arindukulavu, Arivil were Karvia Pine Bade to Verde. Live telecastala on the Patina, Indre technology Mulima Sadi Kura Rege, Ulagatala Nadakudi and Narapu Nikal Vigal Vende, Ithan Mulima Terenzikamudi. If you have a medical field, you can use the medical field. For example, you can use the medical field. 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 You can use the software based ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மூலமாவ பிரெடிக் பண்றாங்க இந்த நான்கு உத்தலைப்புகள்ல மூணு உத்தலைப்புகள்ல இருந்து மாடல் क्वेश्चन பேப்பர்ல கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்காங்க फोर्थ டாபிக்ல இருந்து क्वेश्चन எப்படி வரும்ங்கறத பொறுத்து இருந்து தான் வந்து பார்க்கணும் சோ ஜெனரல் சயின்ஸோட फर्स्ट டாபிக்ல வரக்கூடிய இந்த நான்கு உத்தலைப்புகள் பத்தின ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்ங்கற நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் தொடர்